वेरी गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स माय सेल्फ डॉक्टर विक्रांत सुधाकर पायकर आई एम वर्किंग एज असिस्टंट प्रोफेसर इन गोखले एजुकेशन सोसायटीज आर्ट्स कॉमर्स एंड सायन्स कॉलेज जवाहर पालघर वेलकम इन द टॉपिक गैसियस स्टेट इन दिस पर्टिकुलर टॉपिक वी आई अंडरस्टूड द वेरियस डिफरंट कन्सेप्ट रिलेटेड विद द बिहेवियर ऑफ गैसेस इन द लास्ट सेशन वी हैव सीन वैंडरवॉल्स इक्वेशन एज वी हैव नो दैट द आइडियल गैस इक्वेशन इज PV वी इज इक्वल टू एन आर टी बट दिस पर्टिकुलर इक्वेशन हैज सम लिमिटेशन बिकॉज दिस इक्वेशन हैज अ वेरी गुड नंबर ऑफ डेविएशन्स फ्रॉम देअर बिहेवियर एट डिफरंट टेम्परेचर एंड प्रेशर बट हैंडरवॉल्स इक्वेशन इज गिविंग सैटिस्फैक्ट्री बिहेवियर ऑफ ऑल गैसेस एट डिफरंट प्रेशर एंड टेम्परेचर so let us see how this particular equation uh, we have uh, find out so ideal gas equation is pv is equal to nrt so in this particular equation we have modified the term pressure and volume by corrected volume and corrected pressure so corrected volume is due to allowance for the volumes of mo- uh, volume of molecules here for the uh, correction in the volume we have to see the different kinds of volume which are there inside the gases molecules and pressure term can be considered by considering the attractive forces between the gas molecules so how the correction in the volume is done so correction in volume is done by the term v minus n into b where b is excluded volume and n is number of moles then correction in the pressure term is done by doing considering the attractive forces of attraction between the gas molecules so this particular term is modified by considering p is equal to sorry p plus a n square divided by v square so if we put these values of p and v in this particular ideal gas equation then we get the van der waals equation and this is the van der waals equation by which we can effectively study the ga- all gases molecules their behaviors at different conditions of pressure and temperature so this equation is helpful which can uh, do, uh, based upon that we can find out different terms related with the gas molecules so in this particular session we are going to see the joule thomson effect this particular effect is studied by these two scientists so let us see what is this particular effect basically joule thomson effect is used to demonstrate the presence of intermolecular forces of attraction as joule and thomson observed that when a real gas except hydrogen and helium is allowed to expand adiabatically by passing through a porous plug from a region of high pressure to a region of low pressure then its temperature decreases so in short basically joule and thomson observed that when we allow to expand a gas a real except a real gas adiabatically means what there should not be any change in the heat content q is equal to 0 so the, then what happens if we allow to pass a gas from high pressure to low pressure so what will happen in that case there occurs a decrease in the temperature jab hum log koi gas high pressure se low pressure mein pass karte hain through a special membrane in that case what happens the temperature of the gas decreases suppose ye do compartment hai isme yahan pe 30 degrees temperature hai aur jab hum log gas push up karte hain in that case what happens ye jo temperature hai 30 degree wo kam ho ke 26, 27 के बिटवीन आ जाता है सो दिस इज अ डिक्रीज इन द टेम्परेचर सो दिस पर्टिकुलर बिहेवियर यू कैन ऑब्जर्व फॉर द रियल गैसेज सो दिस फेनामिना ऑफ लोअरिंग द टेम्परेचर प्रोड्यूस्ड वेन रियल गैस इज अलाउड टू एक्सपांड एडिबेटिकली बाय पासिंग थ्रू अ पोरस प्लग इज नोन एज जूल एंड थॉम्सन इफेक्ट सो बेसिकली वॉट इज जूल एंड थॉम्सन इफेक्ट वेन यू ऑब्जर्व सच अ बिहेवियर एट एडियाबैटिक कंडीशन जहाँ पे गैस का टेम्परेचर लोअर होता है वो इफेक्ट को हम लोग क्या बोल सकते हैं 
जूल एंड थॉमसन इफेक्ट सो इन प्रैक्टिस जूल एंड थॉमसन इफेक्ट इज अचीव बाय अलाउंग द गैस टू एक्सपांड थ्रू डिवाइस यूजली वॉल विच मस्ट बी वेल इंसुलेटेड टू प्रिवेंट एनी ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम और टू द गैस मेम्ब्रेन सो दिस पर्टिकुलर इफेक्ट इज कैरिड आउट बाई यूजिंग अ स्पेशल डिवाइस दे हैव इक्विप्ड अ स्पेशल सेटअप बाई विच देर विल नॉट हैपन एनी लॉस ऑफ हीट जैसे हम लोग थर्मस में कुछ हॉट uh, कंटेंट रखते हैं और उसका टेम्परेचर कैसे मेंटेन करते हैं सो एज वी कंसिडर थर्मस इज द आइसोलेटेड सिस्टम ना इधर न एनर्जी ट्रांसफर नॉर द मैटर सच अ टाइप ऑफ डिवाइस दे हाउ डेवलप्ड सो सच अ फेनामिना जूल थॉम्सन इफेक्ट द गैस कूलिंग प्रोसेस इज कॉमनली एक्सप्लॉयटेड इन द रेफ्रिजरेशन प्रोसेस सच एज एयर कंडीशन हीट पम्प्स लिक्विफायर रेफ्रिजरेटर में हम लोग ये प्रोसेस uh, हमेशा देखते हैं कि जहाँ पे हाइयर uh, टेम्परेचर है वो टेम्परे uh, वो uh, लेके एयर जब हम लोग पास करते हैं तो वो अंदर जाते हैं ठंडा हो जाते हैं एयर कंडीशन में भी वही फेनामिना हम लोगों को देखने को मिलता है सो दिस इज ऑफ अ लोअरिंग ऑफ टेम्परेचर दिस पर्टिकुलर फेनामिना यू कैन ऑब्जर्व सो लेट एस सी द जूल थॉम्सन एक्सपेरिमेंट हाउ दिस एक्सपेरिमेंट इज डेवलप सो लेट एस सी फर्स्ट द एक्सपेरिमेंटल सेटअप दिस इज अ वी कैन से इंसुलेटेड ट्यूब सो दिस इज अ ट्यूब विच इज फिटेड विथ पोरस प्लग दिस पर्टिकुलर पार्ट शोन विद द हेल्प ऑफ क्रॉस लाइन्स इज कॉल्ड एज अ पोरस प्लग जैसे वहाँ पे कॉटन या कुछ ट्रांसपेरेंट मटेरियल रखा गया है सो दिस इज अ पोरस प्लग विच इज हैविंग पिस्टन दिस इज अ पिस्टन ऑन दिस पर्टिकुलर साइड दिस इज अ पिस्टन ऑन दिस पर्टिकुलर साइड दिस पर्टिकुलर पार्ट विल बी ए दिस पर्टिकुलर पार्ट विल बी बी फ्रॉम दिस टू दिस विल बी पी सॉरी बी then they are having two temperature sensitive temperatures thermometers thermometer t1 and thermometer t2 which is kept in the chamber a or uh, a side and uh, another side is thermometer this uh, thermometers are very sensitive they can even sense a temperature uh, uh, fall as or increase with very small amount so they are very sensitive one सो दिस टू पिस्टन्स पिस्टन्स मीन्स हम लोग जब पुशअप करते हैं तो आगे ड्रैग होता है या पीछे ड्रैग होता है सो लेट एस सी फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज अ सेटअप आई विल रिपीट इट अगेन इट कंसिस्ट ऑफ थर्मली इंसुलेटेड ट्यूब थर्मली इंसुलेटेड क्यू है वहाँ पे कुछ हीट लॉस ना हो सके बिकॉज आवर कंडीशन इज दैट क्यू इज इक्वल टू जीरो ओके सो दैट्स वाई इट इज अ थर्मोली इंसुलेटेड जस्ट लाइक अ थर्मस फ्लास्क विथ अ पोरस प्लग in the middle this is a porous plug in the middle and two frictionless piston a and b so this is a two pistons a and b why frictionless because when we want to push there should not be any friction they can easily move upwards and downwards two sensitive thermometers t1 and t2 t1 and t2 are placed on the both sides of porous plug to record the temperature then real gas is kept in between these two areas here and here a real gas is kept okay so what will happen the pressure p1 is greater than pressure p2 yahan ka jo pressure hai wo zyada hai as compared to yahan pe so this temp pressure difference you have to maintain yahan ye side pe jo pressure hai so p1 is greater than p2 ye agar 50 hoga to ye 30 hai atmosphere so what will happen the real gas is allowed to expand adiabatically abhi क्या किया जाएगा ये जो गैसेस है जो यहाँ पे जो गैसेस लिए है दे आर अलाउड टू एक्सपांड अभी देखो क्या होता है फ्रॉम प्रेशर ऑफ लोअर प्रेशर हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर एक्सपांड मतलब क्या है अभी ये गैस जो यहाँ पे है वो पिस्टन से पुशअप किया जाएगा नेक्स्ट पार्ट में हम लोग देखते हैं सो वाट इल एपन नाउ वी हैव टेकन द गैसेस रियल गैस यहाँ का प्रेशर ज़्यादा है यहाँ का कम है सो वाट इल एपन तो यहाँ ये जो पिस्टन है दैट विल बी पुश्ड और मूव स्लोली इनवर्ड्स यहाँ पिस्टन जो है ये यहाँ से यहाँ तक पुशअप किया गया है ओके सो वाट इल एपन 
गैस विल फोर्स थ्रू पोलस फ्लो यहाँ यहाँ जब हम लोग ये पिस्टन पुशअप करेंगे तो क्या होगा गैस मॉलिक्यूल यहाँ से निकल के पोरस मेम्ब्रेन से पास होके ये कंपार्टमेंट में जाएंगे ओके सो वॉट इल एपन द वॉल्यूम विल चेंज द इनिशियल वॉल्यूम वी वन विल चेंज टू वी टू यहाँ ये पिस्टन हम लोग जब पुश करेंगे तो यहाँ का प्रेशर बढ़ जाएगा सो एटोमेटिकली दिस पर्टिकुलर बी पिस्टन विल बी मूव बैकवर्ड्स ओके सो वॉट इल एपन द वॉल्यूम विल इंक्रीज सो लेट एस सी अगेन द पिस्टन ए इज अलाउ टू मूव स्लोली इनवर्ड सो दैट द वॉल्यूम वी वन ऑफ द गैस एट प्रेशर पी वन इज फोर्स टू द पोरस प्लग एंड अलाउ टू एक्सपांड टू वॉल्यूम वी टू ये जो वॉल्यूम है वी टू तक एक्सपांड होता है एट प्रेशर पी टू बाय मूविंग द पिस्टन बी स्लोली आउटवर्ड पिस्टन बी जो है वो आउटवर्ड पुशअप किया जाता है पिस्टन ए जो है वो इनवर्ड पुशअप किया जाता है द टेम्परेचर टी वन एंड टी टू ऑन द टू साइड्स ऑफ पोरस प्लग्स आर मेजर एंड देर ऑकर्स फॉल इन द टेम्परेचर ये जो प्रोसेस होता है एक्सपांशन का एट एडिबैटिक कंडीशन वो टाइम पे हम लोगों ने प्रेशर मेजर किया तो क्या ऑब्जर्व हुआ जो दोनों का जो टेम्परेचर है वो सेम नहीं है ये देर ऑकर्स स्मॉल डिक्रीज जो यहाँ का जो टेम्परेचर है वो कम हो गया है ओके सो दिस इज अ फॉल इन द टेम्परेचर इज ऑब्जर्व व्हेन अ पर्टिकुलर गैस इज अलाउड टू एक्सपांड एडियाबेटिकली दिस इज अ फेनामिना विच हैज बीन ऑब्जर्व बाय जूल एंड थॉमसन एक्सपेरिमेंट बिकॉज व्हाट शुड बी ऑब्जर्व टेम्परेचर दोनों का सेम रहना चाहिए था मगर व्हाट क्या हुआ टेम्परेचर डिक्रीज हो गया ड्यूरिंग द एक्सपांशन प्रोसेस सो वी कैन से लेट अस सी फर्स्ट सो वॉट एवर द यहाँ पे जो भी अभी प्रोसेस हो गई है वहाँ पे क्या हुआ है वर्क डन हुआ है सो हाउ टू कैलकुलेट द वर्क डन इन द लास्ट सेमेस्टर वी आर सीन डब्ल्यू इज इक्वल टू पी वी प्रेशर एंड वॉल्यूम पर यहाँ पे जो है प्रेशर डिफरेंट है सो वॉट वी कैन से द वर्क डन बाय पिस्टन ए ए ए पिस्टन ने कितना वर्क किया है ड्यूरिंग द कॉम्प्रेशन प्रोसेस इज इक्वल टू पी वन प्लस वी वन ओके so this is a positive because work is done on the system and the compression is being carried out and for b piston because b piston mein kya hota hai expansion hota hai a mein compression hota hai b mein expansion hota hai so this is a negative so w is equal to minus p2 and v2 okay so net work done wo kitna ho gaya w is equal to P1 V1 वन वी वन प्लस इन द ब्रैकेट माइनस पी टू वी टू मतलब वो क्या हो गया डब्ल्यू इज इक्वल टू पी वन वी वन माइनस पी टू वी टू टोटल वर्क टर्म हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे ये साइड कितना हुआ ये साइड कितना हुआ यहाँ पे पी वन वी वन यहाँ पे माइनस पी टू वी टू सो दैट विल बी टोटल नेट वर्क टर्न डब्ल्यू बट एज वी नो दैट दिस पर्टिकुलर प्रोसेस इज कैरिड आउट एट एडियाबेटिक कंडीशन एडियाबेटिक कंडीशन पर क्यू जीरो रहता है सो सिस्टम परफॉर्म एट द expense of internal energy so delta e is equal to q plus w so what is this particular equation this is the equation from the first law of thermodynamics that is delta e is equal to q plus w so as we know that q is equal to 0 ye jo quantity hai already zero humne le liye so what will happen delta e is equal to 0 plus w matlab kya ho gaya डेल्टा ई इज इक्वल टू डब्ल्यू अगर डब्ल्यू हम लोग ये साइड ट्रांसफर करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस डब्ल्यू ओके बट डेल्टा ई क्वांटिटी ऑलरेडी नो टू यस डेल्टा ई कैसे कैलकुलेट करते हैं मतलब चेंज इन इंटरनल एनर्जी इट इज इक्वल टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ फाइनल स्टेट माइनस इनिशियल स्टेज दैट इज इक्वल टू ई टू माइनस ई वन मतलब अभी ये जो इक्वेशन है माइनस डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस डब्ल्यू ई so minus w already we are calculated that is how much minus p1 v1 minus p2 v2 ये quantity already हमने आगे calculate की है ये जो delta e है अभी क्या हो गया minus e2 minus e1 यहाँ पे minus sign चाहिए minus e2 minus e1 so let us see in the next slide so already we are taken this particular equation then दिस इक्वेशन वी आर कैलकुलेटेड यहाँ पे माइनस आएगा प्लीज चेंज इट सो ऑन रीअरेंज करने के बाद क्या हो जाएगा 
अभी ये जो क्वांटिटी हमने यहाँ पे लेनी है ओके तो क्या हो जाएगा E2 टू प्लस पी टू वी टू और इज इक्वल टू ई वन प्लस पी वन वी वन सो ये हम लोग कैलकुलेट करेंगे ये जो क्वांटिटीज है सेम क्वांटिटीज यहाँ पे लेंगे मतलब वन वन एक साइड दो टू टू वन साइड सो ई टू प्लस पी टू वी टू इज इक्वल टू ई वन प्लस पी वन वी वन ओके दिस इज इक्वेशन नंबर वन बट एज वी नो दैट एच एच मतलब क्या एंथेल्पी एंथेल्पी इज इक्वल टू इंटरनल एनर्जी प्लस प्रेशर वॉल्यूम टाइप ऑफ वर्क सो एच इज इक्वल टू ई प्लस पी वी ऑलरेडी वी आर सीन दिस पर्टिकुलर पार्ट एच वन इज इक्वल टू ई वन प्लस पी वन वी वन एच टू इज इक्वल टू ई टू प्लस वी टू अगर ये जो क्वांटिटीज है ई वन प्लस पी वन इज इक्वल टू एच वन यहाँ पे अगर हम लोग एच वन पुटअप करेंगे और ये जो क्वांटिटी है ये यहाँ पे पुटअप करेंगे तो इक्वेशन वन क्या हो जाएगा एच टू इज इक्वल टू पी वन सो इक्वेशन वन नाउ विल बिकम एच टू इज इक्वल टू एच वन सो एच वन अगर हम लोग ये साइड ट्रांसफर करेंगे फ्रॉम राइट साइड टू लेफ्ट साइड सो एच टू इज एच टू माइनस एच वन देर फोर डेल्टा एच टू माइनस एच वन हम लोग क्या बोल सकते हैं डेल्टा एच सो डेल्टा एच इक्वल टू जीरो चेंज इन एंथेल्पी इज इक्वल टू जीरो सो देर शुड नॉट बी एनी चेंज इन एंथेल्पी सो ड्यूरिंग जूल थॉम्सन इफेक्ट द एंथेल्पी ऑफ अ सिस्टम रिमेन्स कॉन्स्टेंट हैं जो जूल थॉम्सन इफेक्ट इज कॉल्ड एज अ आइसो एंथेल्पिक प्रोसेस रिमेंबर दिस पर्टिकुलर पॉइंट डेल्टा एच इज इक्वल टू जीरो सो दिस इज अ जूल एंड थॉम्सन इफेक्ट वॉट वी हैव फाइंड आउट वॉट एवर द हीट कंटेंट टेक्स प्लेस एक्चुअली इट इज अ देर विल नॉट बी एनी चेंज इन एंथेल्पी सो इट इज अ आइसो एंथेल्पिक प्रोसेस नेक्स्ट कंसेप्ट इन इन्वर्जन टेम्परेचर ऑलरेडी वी आर सीन दैट ड्यूरिंग द एक्सपेंशन प्रोसेस देर ऑकस चेंज इन द टेम्परेचर सो वन इम्पॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन दैट इज बींग ऑब्जर्व दैट ड्यूरिंग द कूलिंग ऑफ द गैस एट एडियाबेटिक कंडीशन द कूलिंग टेक्स प्लेस इफ एंड ओनली इफ द गैस इज बिलो द सर्टन टेम्परेचर ये जो कूलिंग फेनोमिना है वो आपको कहाँ पर देखने को मिलेगा सपोज गैस का जो टेम्परेचर है वो बिलो सर्टन टेम्परेचर रहेगा वो टेम्परेचर को हम लोग क्या बोल सकते हैं इन्वर्जन टेम्परेचर अगर वो गैस इन्वर्जन टेम्परेचर के बिलो रहेगा तो ही आपको कूलिंग इफेक्ट ऑब्जर्व करने को मिलेगा सो दिस इज हैज़ बीन प्रपोज द टर्म इन्वर्जन टेम्परेचर विच इज़ रिलेटेड विद द वेंडरवास कॉस्टन ए एंड बी सो दिस इज हाउ वी कैन कैलकुलेट टी आई इज कॉल एज अ इन्वर्जन टेम्परेचर दैट इज इक्वल टू टू ए डिवाइड बाय आर बी already these terms are known to us a and b is our van der waals constant r is the universal constant so every gas has definite temperature at which gas show neither cooling or nor heating on adiabatic expansion which is known as inversion temperature so hum log bol sakte hai ki inversion temperature ye jo temperature hai waha pe gas neither cooling effect dikhata hai neither heating effect dikhata hai so this is a uh, being observed at adiabatic condition so this is very important so what is inversion temperature so it is a temperature as at which gas show neither cooling nor heating at adiabatic expansion known as inversion temperature okay so for most of the gases inversion temperature is near the ambient temperature ambient temperature matlab normal jo temperature rehta hai apna that is being called as a एम्बियन टेम्परेचर और रूम टेम्परेचर हम हम लोग कह सकते हैं द गैसेज लाइक हाइड्रोजन एंड हेलियम द इन्वर्जन टेम्परेचर इज स्लाइटली बिलो रूम टेम्परेचर से उनका बिलो रहता है इन्वर्जन टेम्परेचर सो दिस इज अ कंसेप्ट ऑफ इन्वर्जन टेम्परेचर वॉट वी आर सीन टूडे सो गो थ्रू दिस पर्टिकुलर कंसेप्ट जूल थॉम्सन एक्सपेरिमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट एंड इन्वर्जन टेम्परेचर is the concept which is related with the uh, cooling cooling of the gases at particular definite temperature so go through this particular concepts thank you very much see you in the next session with another topic